انا ما عنديش فلوس انا ما فيش اكل انا هموت ده اللي بيحصل جوه الانسان فبيتحط في البقاء فيبقى غير متزن يفكر يفتش يدور عشان يرجع تاني البقاء وزي ما قال الشيخ الشعراوي في كتابه اللي هو الله والنفس البشريه قال لك بعض الناس بسبب البقاء ممكن ينصب ممكن يسرق لو هو مش متزن يستخدم اساليب تكون غير شرعيه عشان خاطر عاوز يعيش وفي ناس ليموت بيصلي ويصوم واخر تمام ولما يتعامل معاك بالفلوس نصاب يا عنده شخصيه بنت حلال ولا شخصيه ثانيه نصابه وانا اثبتها ان الشخص اللي يعمل كده لنفسه بيحصل له انفصام في الشخصيه لو ينام مرتاح من غير ما يتعب ولا ضروري يوجع شويه بقى عنده انفصام في الشخصيه لازم يتعالج بيعمل الاثنين من حب المال وانفصام في الشخصيه لان اول ما الفلوس تخش في جيبه تبقى بتاعته ما تخرجش تدفى دلوقتي البقاء انا اقول لكم حكايه البقاء دي الواحد لما يوصل للبقاء دي قصص في قصص قصص انا اقول لكم انا شخصيا لسه يعني جاي من مونتريال وانا نازل خمس سلالم بنزل خمس سلالم ونازل خمس سلالم سلمه سلمه عربيتي براك وطلع اجيب عربيتي اول مره اكتشفت ان الانسان ممكن يثير وقتها لقيت حته جين كلب اسود جاي عليا جري لقيت نفسي جوه العربيه وببص كده من بره مش عارف مش عارف ان دخلت جوه العربيه ازاي حاجه رعب لقيت بتاعه كده ولقيت واحده جايه تقول لي دكتور دكتور مين؟ مين ده؟ قالت لي ده ميكي ميكي لا افتكرته الشيطان تقول لي ده ايه يلعب معاك يلعب معايا هو عنده كام سنه؟ قالت لي سنه هو عنده ماما؟ يعني في غيره؟ وسيادتك هنا كتير؟ ساعة البقاء الانسان كان في دكتور غلس دكتور كان اسمه كرزافسكي روسي كان يقول له ستي دي مكتئبه وزاد وزنها وما بتتحركش بقى سنتين يروح مولع نار تحت السرير الست تجري تاخد بطوله العالم في الجري. عارف لما توصل للبقاء بتبقى كده فاول حاجه احنا عايزينها في حياتنا البقاء، ثاني حاجه عاوزينها بعد البقاء عاوزين ضمان البقاء فالناس بتشتري اكل مش عارف وتحطه في الثلاجات اكن الاكل هيخلص عشان البقاء وضمان البقاء بتحط فلوس في البنوك عشان البقاء وضمان البقاء وثالث حاجه محتاجين لها ان احنا نحب ونتحب محتاجين نحب محتاجين نتحب ولو مش موجوده دي هنتلخبط اخر لخبطه وجا في وقت من الاوقات عملوا بحث ولو ان البحث ده كان مش مفروض يتعمل بس كانوا عايز يعملوا ويعدوا بيه لكن ما اتكررش تاني جابوا بيبيهات لسه موجوده ابوهم وامهم معروفين وبيبيهات ابوهم وامهم مش معروفين اللي هم بيحطوهم جا في جوامع المهم جابوا البيبي اللي مش معروف ده وحطوه في مكان اللي هي الحضانه وقعدوا هناك ياكلوه ويشربوه يدوه له حاجات اهتماماته فقط لكن ما حدش بيحضنه ما حدش بيقول انه بيحبه ما حدش بيكلمه والبيبي الثاني بيتحضن ويلعب معاه ويحبوه ويكلموه ويوكلوه ويغذوه البيبي اللي كان بيتحب زاد كيلو في اسبوع والبيبي اللي ما فيش حب اطلاقا مات في 10 ايام عشان كده اتقفل البحث في الحال وقال لك شوف عايزين ايه عايزين الحب لان من غير الحب الانسان يتلخبط كم واحد فيكم هنا اتقال له وهو صغير او لغايه دلوقتي ان انا بحبك. كم واحد فيكم هنا بيقدر ينطق كلمه الحب بسهوله؟ يطلع بسهوله. في ناس بحبك ما بتطلعش. ما ما في ايه؟ وقفت. لان مش سهله، مش سهله، لان فيها اهمال، لان فيها ريجكشن. ان ممكن الشخص عشان يقول بحبك بيتحط في موقف انه عاوز تقبل من الشخص الاخر فلو حصل عدم تقبل من الشخص الاخر بيحس بحاجه خطيره جدا لان ده الخوف نمره ثلاثه في ترتيب الخوف انك تحس ان حد بيهملك او بيعترض عليك ده الخوف اللي هو بنسميه فير اوف ريجكشن او الخوف من الاعتراض ف عايزك اعملوا حاجه معايا لو سمحت حط ايدك اليمين على كتفك الشمال وايدك الشمال على كتفك اليمين ودي نفسك حضن انت بنفسك وتز في اللي بره قول لنفسك انا بحبك جدا صباح الفل يا راجل الله مين يحبني ممكن اكتب مني قول ايه يا اخي بص المرايه يقول الله اكبر ايه الحلاوه دي مين فيكم هنا كده مين فيكم يبص في المرايه ويبص هنا يقول ايه ده هو كده بس مش حاجه تانية خلاص كده انا جالي واحد كنت بعمل حاجه اسمها دعوه للتفاؤل قال يا دكتور انا مش قادر افهم ببص في المرايه ليه انا مش شبه حسين فهمي ليه قلت له يا احمد ربنا انت مش شبه اسماعيل ياسين بتقارن بيه بين البنات بيغيروا منه خليك انت في التانيين عارف انك توصل لمرحله تلاقي نفسك انك بتحب وبتتحب وانك عارف ان الله سبحانه وتعالى بيحبك بطريقه لا تتخيلها 
اكثر مما تتخيل ان خلق بيده كريمه سخرك سم الارض وما بينهما ادالك هذا المخ الرائع اللي لغايه النهارده ما حدش عارف حاجه فيه انا قريت فيه 7000 كتاب من بقالي 30 سنه عمال اقرا في المخ وكل يوم اطلع اقول خلاص انا عرفت اروح طالع كده في باب ابص ورايا مش عارف ولا حاجه كل يوم فتبص لي فعلا معلومات معلومات معجزات في معجزات في معجزات في معجزات فتبص لي هذه الروعه لو تعرف قدراتك وتمشي تعرف تحطها في الفعل تبقى من اسعد الناس في الدنيا ربنا ادى لك كل الاسباب عشان تبقى سعيد هنا فعايزين اول حاجه البقاء تاني حاجه ضمان البقاء تالت حاجه عايزين نحب ونتحب ورابع حاجه عاوزين تقدير عاوزين تقدير من نفسنا وتقدير من الاخرين واحنا صغيرين ماما بصي لي بابا بصوا لي انا بص بص انا بعمل ايه وتجي لك كده تجيلهم هنا وتروح هنا تروح لهم من الناحيه الثانيه السلام عليكم هل في صوت احبتنا الكرام؟ السلام عليكم جميعا احبتنا الو جسو ما فيش راس اثنين لا فيش صوت لازم سمعنا اعطينا واحد اهلا بكم جميعا اهلا بكم اصدقائي الكرام. آه اليوم سوف نكون ان شاء الله باذن الله تعالى مع المدربه آه جمال حسن في دورتها اليوم في دوره الاتحادات اسد الصوت انخفض شوي والله انا خلص ليش على مهم هيكم في سيديون الان جوزة اهان انا سوف الان جوزة حبتي لا بالاسف وحنا نسوف اللي عنده جوزة حبتي واحد مزال شو واحد مش كل عنده اخر شيء اخرج واخر مرة مرة اخرى اهان اهان حفظ الخروج والدخول مره اخرى لو اكتبوا على الشات لكي يتصلوا بعدين وين عنده اليوم نكون ان شاء الله مع المدربه الرائعه اجمل في دورتها الجديده باذن الله تعالى
انا بقيت تسمعني تعطيني مرحبا اكيد المشكله عندك يا سيدي إذا موجودة في القاعة أرجو إعطائي رقم واحد. جا 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 يعني عندنا صوت واضح طول ما اخواني بعطوني رقم واحد وانه جيد وانه كل السلام يا شيخ ما اهلا بكم رواتنا الكرام اهلا بكم جميعا المدرب اعتماد اذا متوجه جوا القاعه ارجو اعطائي رقم واحد اتكلم مع المدربة انتظر رد المدربة المدربة اعتماد ارجو اعطاء رقم واحد اذا تسمعين اشكركم اهلا بكم جميعا احبتنا رواد الكرام اهلا بكم جميعا اهلا بكم احبتي اهلا بكم نجاء الى المدرب اعتماد ارجو اعطائي رقم واحد اذا تسمعينني في القاعه نعم انت متابعت يا الانترفر اكيد نعم الجدول نعم تم تغيير عدم تواصل المدرب محمود واليوم سوف تكون معنا المدرب الرائعة اعتماد حسن Thank <laughs> you. 
دخول المدربة أحبتنا وسوف نعود معكم بإذن الله تعالى المدربة اعتماد إذا ما زلت لا تسمعيننا المدربة اعتماد المدربة اعتماد السلام عليكم أنا بها مدربة وليد الزور المدربة اعتماد أرجو أعطاء رقم واحد إذا تسمعينني يا ولد الصوت ننتظر دخول المدربة اعتماد وأنا أكون محبي لله تعالى أهلا بكم أحبتي ننتظر قليلا لدخول المدرب
السلام عليكم المدرب اعتماد هل تسمعين الان بخصوص الاخ بهاء الان انت ظاهر عندي بهاء رقم ثلاثه يرجى اعاده تشغيل الجهاز مره اخرى والدخول لانه رقم ثلاثه يعني انه الجهاز ما زال عندك يوجد فيه تعليق المدرب اعتماد تمام الحمد لله المدرب اعتماد ارجو اعطاء رقم واحد ضد خارجة ممكن ان الشبكة ايضا عندها سيئة تمام ننتظر هو خلينا نحبك دخول المدرب اعتماد للقاعة المدرب اعتماد رجاء تكرما لا امرا ارجو اعطاء رقم واحد اذا تسمعينني اذا قاعة اهلا برواتنا الكرام واهلا بالمدربين الرائعين وجميع اخوتي الحضور اهلا بكم وسهلا في قاعتكم قاعه خدمه الشام الاستاذه اعتماد اذا تكرمتي وتسمعينني اعطي رقم واحد على الشات اهلا وسهلا بكم درب الراعي تسمعين اعتماد اذا تسمعينني اعطيني رقم واحد المدرب سامي ارجو الكتابه للمدرب اعتماد على الشات اللي ممكن انه لا تسمعني او تعطيني انه هي متواجده بس في القاعه يعني انها متواجده بس تشاهد الشات المدرب اعتماد ممكن اللي كان سيء جدا
المدرب الاعتمادي اذا تسمعينني ارجع في رقم واحد من المدرب الرائع المدرب أهلا بكم جميعا أهلا بأخي زكي أهلا بجميع الرواد الكرام الأفاضل العلي لا اهلا بالدكتوره مروان اهلا وسهلا بكم جميعا ما زلنا ننتظر احبتي الرد من المدربه الرائعه المدربه الاستاذه الفاضله اعتماد باذن الله لكي نكون معكم المدرب اعتماد اذا تسمعينني ارجو اعطائي رقم واحد على الجاد تكرما لا امر اهلا بكم احبتنا أهلا بكم في قاعتكم قاعة مركز مصر الشاب أهلا بكم المدرب اعتماد أرجو إذا تسمعينني في القاعة أعطائي رقم واحد أنا بكم أحبتنا ننتظر ماذا ننتظر المدرب اعتماد المدرب اعتماد أرجو أتاء رقم واحد تكرم الله عمرا إذا تسمعينني المدرب اعتماد أرجو أتاء رقم واحد إذا تسمعينني له القاعة
المدرب اعتماد ارجع اقرا رقم واحد اذا تسمعيني اني داخل القاعه تكرر من الامر المدرب اعتماد المدرب سامية أرجو التواصل معي على الخاص تكرم الله أمرا فيسبوك أرجو التواصل معي على الخاص تكرم الله أمرا الله لو سمحت محفوظ 
للجميع طبعا بدنا نعتذر من الرباقات ناد لعدم صلاح المايك عندها بارك الله بكم اهلا وسهلا بكم الموجود عن الموجود معنا يعطيني ابتسامه لو سمحتوا الموجود مع اكيد الموجود معنا يعطي ابتسامة بارك الله بكم نعتذر طبعا منكم احبة لهذا التأخير نعتذر من مدربتنا اعتماد ان شاء الله نلتقي بها في دورة اخرى آه طبعا آه رح نتابع اليوم اكيد اكيد بدنا طاقة استاذ علي تفضلا اللي فاتح المايك اتمنى انه اغلاق المايك لانه في صوت مايك مفتوح لو سمحتوا تفضلا مدربة اعتماد تفضلا شكرا مدرب الاعتماد انك مفتوح عندك ايضا الدخول برابط الرواد حياك الله محاور البحث العلمي وخاصه السولي احنا في العلم ومن هو الباحث تذكرة سريعة لحين يحمل العرض حتى نتابع إذا حارب في مرحلة الدرس العلمي الجزء الثاني عن ما هو البحث العلمي ما معنى كلمة البحث تعرضنا لهذا المفهوم من خلال معازم اللغة فوجدنا أن البحث هو مصدر الفعل الماضي بحثا ومعناه طلب والتفتيش والاكتشاف والتخصي وبالتالي معنى الطلب والتفتيش وتقصي حقيقة من الحقائق تعني طلب شيء وإشارته و علم عنه وهذا المجهول لي إثارة الدافعية للبحث عن هذا المجهول وبالتالي يدفعني أكثر فأكثر إلى عن المجهول يستدعي إثارة كل ما يمد أحس بالمعلومات يبدأ بفحص المعلومات وتجميعها وتبويبها وانتقال وانتقاء المفيد منها والبحث كما عرفه العلماء أحبتي العملية العلمية خطوات المعنوية والمعنوية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عثمان تستعمل طبعا تستوفي جميع العناصر المادية والمعنوية حول الموضوع المدروس ومن ثم فحصها وقمناهج علمية سنة 
تطرق ودراستها تقوم بإذن الله ما هو موقف البيت من هذه المعلومة التالية هي تصحيح من نتائج الموضوع و لكلمة العلم يا جماعة أنتم معي؟ ألو 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 تفضل أنا الصوت واضح يا جماعة الآن معنا قناة بارك الله فيك المنظم التقصي المنظم البحث المنظم باتباع أساليب ومناهج علمية محددة للوصول إلى الحقائق العلمية بالقصد إما أني أتأكد من هي الحقيقة العلمية الموجودة أو أعدل عليها أو أضيف الجديد لها فبمعنى آخر في أقول أن البحث العلمي هو إجراء عملي منظم ومنضبط وموضوعي لإيجاد حلول لمشكلات أو تجميع بيانات عن مقترحات أو اقتراحات أو مقولات للتأكد من صحتها وبيئة البحث العلمي أي بحث علمي بدنا نجري بحث علمي أما بتكون بيئة الظواهر الطبيعية الموجودة في الطبيعة تمام أو الظواهر الاجتماعية والنفسية ما الهدف من البحث العلمي الهدف التنمية والتطوير وهو عمل ثاني خالص تمام يا جماعة طيب بحث العلمي أربع أركان يجب أن تتوفر في كل بحث من يقوم بالبحث العلمي نريد المشاركة لو سمحتوا من يقوم بالبحث العلمي؟ أي شخص يمكن أن يقوم بالبحث العلمي؟ أنتم معنا؟ نعم يا أحبتنا، هل أي شخص يمكنه أن يقوم بالبحث؟ السؤال ألو هل الصوت واصل لكم؟ نعم نريد المشاركة تفضلا للاستفادة من خبراتكم أيضا لتطوير أبحاثنا ألا بك أستاذ لهيب ألا بك أستاذ أكرم من يقوم بالبحث العلمي من لديه قضية أو دراسة أو موضوع تمام ماذا نسمي هذا الشخص ماذا نسمي هذا الشخص نعم الباحث جميل شكرا استاذ محمد شكرا استاذ اعتماد اذا الباحث اذا اول ركن من اركان البحث العلمي الباحث السؤال الان هل يمكن لاي انسان ان يكون باحث؟ هل يمكن لاي انسان ان يكون باحث؟ لا 
نعم البقية يا ريت المشاركة تفضلا لا نعم اي انسان بحث يكون اي انسان بحث نايمين ولا عم تشربوا الشاي بدوني بعرفكم انا بس اطلع على المايك انت تشربوا الشاي البحث العلمي له طرق واساليب نعم لا نختلف بهذا استاذ اعتماد إذا كان صاحب هدف يريد تحقيقه شكرا أستاذ محمد رجلي يعطيك العافية إذا البحث العلمي البحث العلمي فينا نقول إنه عملية فكرية منظمة هذه الفك... هذه العملية الفكرية المنظمة تمام إذا التزم بالأساليب التي تلقي لأن يكون بحثا علميا تمام هذه العملية الفكرية المنظمة المتسلسلة تمام يقوم بها شخص اسمه الباحث طيب هذا الباحث طبعا سنرى فيما بعد انه له مواصفات ليس كل انسان باحث وليس كل كاتب باحث فالباحث العلمي يجب ان يتمتع بصفات معينه طيب لماذا يقوم هذا الباحث بهذه العمليه الفكريه المنظمه من اجل تقصي الحقائق البحث عن الحقائق في مسألة أو مشكلة معينة هي مجهولة ليس لها حل إذا هي تشكل ما يسمى موضوع البحث وهو الركن الثاني في البحث العلمي تمام؟ طيب هذه العملية الفكرية المنظمة التي يبدأ الباحث بها بالتقصي عن الحقائق لحل مشكلة معينة يتبع بها طريقة منظمة وفق منهج معين يسمى منهج البحث العلمي تمام؟ طيب ما الهدف منه؟ الوصول إلى نتائج لحل هذه المشكلة ومن ثم تعميم هذه النتائج على المشاكل المماثلة تمام؟ إذا البحث العلمي فالبحث العلمي له أربع أركان يجب أن تتوفر هل هي الباحث تمام هي موضوع البحث يلي هو منهج البحث يلي هي نتائج البحث فأي بحث علمي لا يحتوي على هذه العناصر الأربعة هو ناقص ولا يعتبر بحثا علميا خلينا نشوف إذا توفر الباحث وتوفر موضوع البحث ولكن الباحث لم يتبع منهج علمي ولا طريقة علمية البحث في موضوعه وتوصل إلى نتائج هل يمكن أن نعتبر هذا البحث علمي؟ هل أنتم معي؟ هل يمكن أن نعتبر هذا البحث علمي؟ إحنا حكينا عندنا أربع أركان للبحث العلمي يجب أن تتوفر الباحث موضوع البحث منهج البحث نتائج البحث إذا غاب أحد هذه العناصر لا يعتبر البحث علميا لا يعتبر البحث علميا ومشان هيك إحنا دائما عندما نقرأ أي كتاب نطلع من هو كاتب الكتاب من هو الباحث في هذا الكتاب الذي يقدم لنا هذا الكتاب ما هو موضوع بحثه؟ ما هي طريقته والمنهج المستمد اعتمد عليه بالبحث وما هي نتائجك اليه؟ تمام؟ فاي كتاب او اي بحث لا يحوي هذه العناصر الاربعه لا يقبل بحثا علميا، تمام؟ تعرفنا ايضا على خصائص البحث العلمي وقلنا البحث العلمي يجب ان يتمتع بالدقه والموضوعية والعلم هو محتوى ومنهج والعلم نشاط نشاط غربي منظم أيضا العلم ليس له حدود ضفات جديدة 
وتتسع حدود العمل وبالتالي من هنا نجد ان الابحاث تضيف جديد ممكن يكون عندنا نفس الموضوع لعدة سنوات لكن في كل طبعة يقدم الباحث شيء جديد على التطور الذي نتج على هذا البحث أو غيره وأيضا العلم مجاله واسع ليس محدود والعلم منشط إنسان وبناء أنت تضيف وأنا أضيف والباحث الفلاني يضيف والباحث الفلاني يضيف يصبح العلم الراقمي وهو نتاج لبحث الإنسان وطريقته أيضا للعلم أدواته وأساليبه وللعلم جانب عقلي وجانب حسي وتم هذه الموضوعات باسم في المحاضرة السابقة أيضا تعرضنا للبحوث الجامعية التي نقدمها وخصوصا في مرحلة الأخيرة من الجامعة المرحلة الرابعة وهي ما تسمى حلقات البحث أو مشاريع التقرر هل هي تعد من البحوث العلمية؟ نعم هي تعد من البحوث العلمية لأننا نجب الطلبة على في الجامعة بالشكل مصغر ندربهم على مجموعة من الخطوات حتى يتم إسعاد وبالتالي جميع البحث العلمية حلقات البحث التي تنظم ومشاريع البحث التي تنظم في السنوات الرابعة فينا نعتبرها أو ممكن أن نأخذها بحوث علمية مصغرة يمكن لهذا الطالب في مرحلة البكالوريوس ومرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه أن يعتمد على بحثه في الإجازة الجامعية ويأخذها من جديد ويتوسع بها ويضيف إليها جديد لتصبح رسالة كاملة في مرحلة البكالوريوس مرحلة الماجستير وتصبح من الباحث العلمية التي يمكن أن نعتمد عليها من هو الباحث؟ الباحث هو شخص توافرت فيه الاستعدادات الفطرية والنفسية والكفاءة العملية المكتسبة التي تؤهله للقيام ببحث علمي هو ذو شخصية علمية مؤهل علميا ومزودا بالمعارف العامة والمتخصصة التي تكون شخصيته العلمية أيضا الباحث دائما يتطلع إلى المجهول للخروج بالجديد من الأبحاث والأفكار الجديدة التي تبدأ من حيث انتهى الآخرون تمام هو دائما يضيف الجديد أيضا الباحث يتميز بما يسمى المرونة الفكرية هذه المرونة طبعا الكثير من الباحثين يتميزون بها وقليل من الباحثين لا يتميزون بهذه المرونة الفكرية مما تجعل بحوثهم متوقفة لا تقدم فيها أيضا الباحث له قدرة على تنظيم المعلومات تنظيما منطقيا متسلسلا وله مدلولاته العلمية ومرتب الأفكار ترتيبا تسلسليا بأسلوب علمي بسيط بعيد عن الغموض أيضا الباحث يتمتع بما يسمى الأمانة العلمية ونسب الأفكار إلى أصحابها وتوثيقها والإشارة إلى ذلك ولا ينسب إلى نفسه ما لغيره أيضا من صفات الباحث العلمي أنه يتمتع بالتأني والصبر ممكن أنت كباحث علمي تجري بحث لمدة أربع سنوات تطلع معك نتيجة من خلال البحث الميداني تغير مجرى البحث بأكمله وبالتالي هنا يجب أن يتمتع الباحث عن والصبر وهذه طبعا من صفات الباحث العلمي هل أنتم معي؟ لا أرى كتابات ولا أرى مشاركات الإشراف العلمي هل أي شخص يقوم بالإشراف العلمي؟ هل أي شخص يقوم بالإشراف العلمي؟ بالتأكيد لا هناك متخصص 
بالاشراف العلمي استاذ جامعي له كتبه له دراساته له مناقشاته تمام وفق معايير علميه اذا العرف العلمي شكرا يا استاذ علي الاشراف العلمي هي مهمة الاساتذة المتخصصين بالجامعات. مشكلة طلابنا احبتنا الطلبة في الماستر والدكتوراه عندهم مشكلة جدا 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 بسيطة تشكل لهم عقدة في التواصل مع اساتذتهم. وكثير انا من الطلاب بيلجؤوا لي يا دكتور ما عاد يفهم علينا. اول ما اسال الطالب هل استاذك المشرف هو نفس تخصصك ام طبعا على طالب الماستر او الدكتوراه تماما خصوصا في مرحله الدراسات المتقدمه ان يختار الباحث العلمي او الاشراف العلمي المتخصص بنفس اختصاصه هذا يساعده جدا على فهم افكاره وتنقل بحثه من خطه الى اخرى بشكل منطقي ومدروس ومحكم اما اذا اخترت مش لسه علمي طبعا كل كلهم فيهم البركه ولكل اختصاصي ولكل مجالاته نحن لا نشك في ذلك ولكل الابداعات لكن اذا انا متخصصه في الارشاد الاسري تمام ورحت جبت متخصص في الارشاد النفسي تمام هل هذا يتطابق معي انا ممكن استفاد من خبرته نعم أنا ممكن في بعض الجامعات تحدد لك المشرف صح لكن هنا أيضا في بعض الجامعات لا تحدد لك المشرف ممكن أنت تتفقي مع مشرف من نفس تخصصك يا أستاذة آتي ناد وتتابعي معه طيب في حال الجامعة في حال الجامعة حددت لك المشرف العلمي يجب أن تسألي قبل اختيار موضوعك قبل اختيار الموضوع يجب ان تسال ما هو تخصص المشرف العلمي ويجب ان يكون اختيار الطالب في الموضوع قريب من تخصص المشرف العلمي حتى يستطيع ان يتاقلم معه هذه طبعا وجهه نظر اما اذا انت اخترت المشرف العلمي تمام احنا عندنا هون في سوريا اختاره هو المشرف العلمي اتفق انا وعلمي من ضمن تخصصي ومن ثم اطرح عليه الموضوع ومن ثم ناخذ موافقه الجامعه على ذلك. في بعض الجامعات طبعا الامور مختلفه حسب البلدان. اذا الاشراف من مهمه الاساتذه المتخصصين بالجامعات ممن لهم ممارسه طويله في مجال البحوث تاليفا توجيها لهم نتاج علمي في هذا المقاييس العلميه والمعايير الجامعه تمام؟ وقدمنا في المحاضرة السابقة جدول يبين خطوات البحث العلمي استعرنا طبعا من عنا الخوارز من خوارزميته أشكال الخوارزميات وصممنا جدول خطوات البحث أنه أي موضوع له بداية وله نهاية جدول خطوات البحث العلمي ما سيقدم فإذا كانت الإجابة نحن أتابع وإذا كانت الإجابة لا أجد فيها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإذا كانت الإجابة لا أعيد النظر في اختيار موضوع البحث تمام أما إذا كانت الإجابة نعم أنتقل إلى خطوة أخرى بعد أن هو جديد سيقدم الجديد تمام توفر المصادر لهذا البحث في المكتبات هل هناك مصادر مرجعية في هذا الموضوع أم لا إذا كان الموضوع له مصادر علمية أتابع في نفس الموضوع وإذا لم يكن هناك مصادر أعد من جديد لاختيار موضوع جديد تفر مصادره لأن هذا سيكون عبء ثقيل 
على البحث إذا لم تتوفر مصادر البحث العلمي في موقعه لأنه أو من خصائص البحث العلمي يجب أن يعتمد على مراجع ومصادر رح تسأل أنت ما هي المصادر والمراجع التي رجعت لها وفي نهاية كل كتاب وفي نهاية كل بحث نجد هناك صفحة خاصة يكتب عليها المصادر والمراجع التي تم الرجوع للكتاب أو في هذا البحث ومن هنا أبدأ بالاطلاع على هذه المصادر وهذه ال موضوعات إلى أن أستكمل كافة جوانب الموضوع اللي بدي أدرسه ومن ثم أحاول مثل ما بيقولوا بالعامية أضغط الموضوع أو أخسره أحاول أن أضيق دائرة الموضوع يعني بشكل عام أنا بحثت في موضوع الإرشاد ما هو الإرشاد؟ ما الفرق بينه وبين التوجيه؟ تمام؟ ما الفرق بينه وبين ما هو اتصال الارشاد ببقيه العلوم الان ابدا اسال ما اي نوع من انواع الارشاد بدي ادرس على الارشاد الاسري الارشاد الطلابي ام الارشاد الصحي ام ام الارشاد النفسي الى اذا ابدا اضيق موضوع شيئا فش ما اضيق الموضوع معناته هناك أصبح فقط في هذا الموضوع أسأل نفسي هل أنا قادرة على البحث مثلا في موضوع البحث الأشهري أحاول أن أبي موضوع أنا أجد نفسي به من خلال طبعا خطوات معينة من خلال ضغطي في البحث في هذا الموضوع وإذا كان الموضوع نعم أستطيع أن أبحث وأصبح هذا الموضوع ضيقا لحد أتابع أبدأ ب طبعا بترتيب قائمة المراجع والمصادر حول هذا الموضوع بعد طبعا أن جمعت المصادر والمراجع العلمية حول موضوع الإرشاد أنواعه علاقاته بالعلوم الأخرى أبدأ بترتيب المصادر التي تبحث في الموضوع الذي ابحثه هل من ثم من ثم اضيف المصادر اضيف طبعا مصادر جديده واتابع في هذا الموضوع وارجع اسال نفسي هل توجد مصادر مفيده وبحوث متوفره حول الموضوع الذي ادرسه فإلا لا أعيد من جديد تحديد الموضوع وإذا كانت الإجابة نعم أتابع بعد أن أجمع المصادر وأجمع المراجع وأحدد موضوعي بشكل دقيق وبشكل مقصود أبدأ أقرأ وأدون الملاحظات ليصبح للإندماج فكري مع الموضوع أقرأ الموضوع بكافة جوانب لا أترك جانبا من أي جانب إلا وأقرأ عنه حتى لو كان البحث بشكل نهائي وتفيد البحث بشكل أساسي وبالتالي أي معلومة لا تهتم بها في البحث العلمي ما تقول إنه هاي بسيطة ما, ما بتأثر على بحثي وهي ماني بحاجة لا بالنسبة للبحث العلمي أي معلومة أي معلومة بتفيد أي معلومة تفيد وبالتالي عندما أجمع كافة المعلومات أبدأ أغربل أصف المعلومات التي تفيدني بشكل مباشر والمعلومات التي لا تفيدني بشكل مباشر عندما أبدأ أقرأ وأدون الملاحظات ويصح لدي الاندماج الفكري حول الموضوع أستطيع أن أركز على عنصر الموضوع الواحد تلو الآخر وبالتالي عندما استطيع اركز على عناصر الموضوع ابدا اطور العناصر الرئيسيه عبارات في عناوين رئيسيه محدده تتفرع عنها فروع رئيسيه وهي ما تشكل ابواب البحث وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهي ما تشكل ابواب البحث وتشكل فصوله وبعد ذلك ابدا بكتابه مش ودت البحث بشكل مبدئي
كمان ابدا على جمع المعلومات وبعد قراءتي حول الموضوع وبعد تخصصي في موضوع معين اريد البحث اصبح الموضوع واضح تمام ابدا بوضع العناصر الرئيسيه للموضوع وكل عنصر رئيسي اضع له العناصر الفرعيه ومن ثم استمر بالقراءه وتدوين الملاحظات حول كل عنصر من هذه العناصر ابدا بوضع هيكل مسوده مثل الخطه التفصيليه للبحث تمام وابدا بكتابه مسوده البحث كلا او جزءا بعد ذلك اسال نفسي هل انا راضي عما كتبته ام لا اذا انت مالك راضي تذكر هنا ان الوقت محدود لدي اذا انت لم راضي اعد من جديد توسع في قراءاتك حتى تصل الى ما تريد انت بالذات وبالتالي اذا كنت راضي دون التوثيقات والمصادر وبالتالي تكون لديك ملك الصوره في البحث كامل وابدا ببحثك هذا طبعا ما تناولناه اعزائي في الجزء الاول من بحث اعداد آه خطوات البحث العلمي وكانت الخطوة الأولى طبعا أشهر جميع المشاركين اللي زودونا في إرسال الواجب والمهمة التدريبية وهي قراءة كتاب أو بحث علمي مع تحديد اسم الكتاب أو اسم موضوع البحث العلمي مع تحديد اسم الباحث تمام مع تحديد المنهج المتبع من قبل الباحث وطريقه البحث وما هي النتائج التي توصل اليها هذا البحث وانا استفدت كثيرا كثيرا بارك الله بكم من جميع المراجعات التي وصلتني ونشرتها على صفحه الجروب اتمنى من آه فريق العمل ان يبحث عن هذا الموضوع الخطوه الاولى نزلت انا كل اللي كانوا معنا في انجاز هذه نزلتها في الشات ارجو رفعها الى بدايه الشات وتثبيتها. أه نبدا اليوم ان شاء الله بالجزء الثاني في الجزء الثاني من اعداد خطوات البحث العلمي وهي مثل ما شايفين طبعا هي ضمن عدد وحدات احنا انتهينا الحمد لله من الوحده الاولى البحث العلمي خائصه نبدا اليوم بالوحده الثانيه وهي خطوات البحث العلمي ومن الهوامش والتوثيق وبعدها كيف نكتب البحث العلمي بشكل نهائي والوحدة الأخيرة كيفية إخراج البحث العلمي في شكله الأخير نبدأ إن شاء الله بالوحدة التدريبية الثانية وهي خطوات البحث العلمي خطوات كتابة البحث العلمي الآن وأصبح لديك المصادر والمراجع وأصبح لديك خطوات البحث العلمي اللي أنت بدك تبحثها تمام من أبواب وفصول نبدا على بركه الله بخطوات البحث العلمي اي بحث علمي يمر في هذه الخطوات الخطوه الاولى هي مشكله البحث ما هي مشكله البحث انت بدك تعرض مشكله بحثك حياك الله تمام ما هي الفرضيات والتساؤلات لهذا البحث عن ماذا تبحث ماذا تريد من وراء هذا البحث عرف المصطلحات بحث التي أنت تجري مراجعة الإنتاج الفكري تحديد المجتمع وعينة البحث تحديد أدوات جمع البيانات إجراء الدراسة تحليل البيانات وأخيرا النتائج والتوصيات أي بحث علمي يمر بهذه الخطوات متسلسلة من البداية إلى النهاية يبدأ بمشكلة البحث وينتهي بالنتائج والتوصيات التي يمكن أن ترفع معي يا 
يعطيني إلى لحتى أعرف هو موجود فعلا ولا لا ألو تمام البقية هنا نعم بس أستاذ تركي أستاذ روز أستاذ أكرم البقية هنا <تصفيق> والمدرس صلاح البقية هنا أستاذ أشرف أستاذ محمد رزقي أهلا وسهلا فيكم حياكم الله تمام نتابع نتابع من يريد المتابعة هل يمكن تطبيق هذه الخطوات على كافة مجالات البحوث والمعارف أما أنا لا هي هي كافة هذه خطوات البحث العلمي أستاذ أشرف هذه خطوات البحث العلمي في كافة العلوم لكن الذي يختلف الذي يختلف هو المنهج المستخدم في البحث تمام فالمنهج المستخدم في البحث فالمنهج المستخدم في البحث مثلا في البحوث الاجتماعية غير البحوث التجريبية في العلوم والفيزياء تمام في البحث التجريبي المنهج التجريبي يستخدم في الفيزياء والكيمياء تمام بينما المنهج الاستقرائي يستخدم في البحوث النفسية طبعا هذا ان شاء الله راح ناخذ الا شو بيستخدم لكن انا ممكن ايضا ممكن ايضا استخدم اكثر من منهج بحث في بحثي مثلا ممكن استخدم المنهج التعريفي للبحث في الظاهره التي ادرسها المشكله التي ادرسها هل هي قديمه ام حديثه هل هي متطوره عن القديم ام جديده من مفردات المجتمع الجديد تمام اذا هون انا احتاج الى ماذا الى المنهج التاريخي تمام اذا كنت في مجال العلوم احتاج الى التجريب تمام؟ أحتاج إلى التجريب وبالتالي التجريب يثبت لي النتائج. النتائج التي توصلت لها العلوم السابقة في مجال هذا البحث، هل هي صحيحة أم غير صحيحة؟ أم حصل هناك تطورات؟ هذا ما يثبته طبعاً في مجال التجريب. تمام. نعم، آه أنت تبحث في آه مو شبه تجريبي، أنت تبحث في المنهج المقارن. المجموعات التجريبية، صح؟ طريقة المجموعات التجريبية المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية تدخل بعض المتغيرات عليها وعليكم السلام هنا تدخل بعض المتغيرات عليها لترى هذه المتغيرات هل تؤدي إلى تغيير في هذه المجموعة أم لا وتقارنها تمام إذا فأنت هنا تبحث في المنهج المقارن عن طريق عن طريق أدوات المجموعة التجريبية طبعا إن شاء الله راح يتم كل توضيح هذه الامر لكن خلينا نمشي خطوه خطوه الان تمام بشكل مصغر لنبدا نتوسع شيئا فشيئا لنصل الى البحث المكبر الذي نسعى اليه تمام طبعا نستفاد من خبراتكم احبتنا من خلال مشاركاتكم اشكرك اشرف على هذه ان شاء الله اذا نتابع مشكله البحث باذن الله تعالى إذا أول شيء أنا بدي أفهم مشكلة البحث، صح؟ طيب ما هي مشكلة البحث؟ من خطوات كتابة البحث العلمي عندنا خمس خطوات، الخطوة الأولى هي اختيار موضوع البحث أو ما يشكل عقدة البحث، مشكلة البحث، تمام؟ الموضوع الآخر هو اختيار عنوان البحث الموضوع الثالث هو خطة البحث عناصر خطة البحث الطريقة العلمية للبحث هذه الخطوات رح نمشي فيها بالتسلسل بإذن الله تعالى أي ملف هنا أي ملف هنا تمام نبدأ بإذن الله تعالى اختيار موضوع البحث أو مشكلة البحث
ممكن تخرج وتبدي تعودي سابسنا تمام؟ اختيار مشكلة البحث أي باحث عندما يريد اختيار موضوع بحثه يجب أن يكون لديه إحساس بمشكلة البحث بمعنى أن الموضوع الذي أبحث به هل هو فعلا يشكل مشكلة يشكل ظاهرة في البحث هي المشكلة إلى إحساس الدارس المنح بأن هناك موضوع جدير بالدراسة تمام؟ أنتم معي؟ هذا الموضوع هذا الموضوع يولد عند الباحث شعور دافعية يريد أن حل لهذا الموضوع إذا أن مجرد شعور الباحث بوجود هي البداية المنطقية للقيام ببحث علمي أصلي تمام؟ هذا هو السبيل السليم للإبداع الفكري للأصالة العلمية إذ أن أفضل البحوث وأرفعها ما كان مصدر مصدره الإلحاح الداخلي أنت تحس أن هذا الموضوع يسبب مشكلة العنوسة في الوطن العربي ظاهرة العنوسة الآن ظهرت تمام ظاهرة الطلاق كشرت في مجتمعاتنا تشكل خطر تهديد على الأسر وعلى المجتمع تمام آه الفيروسات اللي عم تنتشر الفيروسات المرضية تشكل مشاكل خطيرة إذا إحساس الدارس الملح بوجود هذا الموضوع الجدير بالدراسة هو بداية الإلحاح الداخلي الرغبة الذاتية والاختيار الشخصي للبحث جدا مهم في إلحاحك الداخلي إحساسك بالموضوع إحساسك بها لأن هذه المشكلة تشكل خطرا نريد حلها هذا مهم جدا في تقدم البحث وتفوق طبعا التجارب من خلال التجارب أثبتت التجارب العلمية أن طلاب البحوث الذين يتفوق في اختيار موضوعاتهم الو الو انقطعت نعم قطع النت عندي الحمد لله اذا ان احساس الدارس اثبتت التجربه ان طلاب البحوث الذين يتوفقون في اختيار موضوعاتهم بانفسهم اكثر تفوقا ونجاحا وسعاده بالعمل من اولئك الذين يفرض عليهم بحث معام ليش؟ لأن هذا الطالب أو هذا الباحث الذي يختار هذا موضوع البحث هو عنده إحساس إلحاح داخلي بهذا الموضوع هذا الإحساس بالمشكلة هذا الإحساس بالموضوع هو الذي سيثبت تقدمه وتقوقه تمام يا جماعة؟ هذه كتير نقطة مهمة بالبحث العلمي إذا فالمشكلة بالمعنى الذي نعبر عنه نحن في ما يسمى مشكلة البحث تمام يعتمد في جوهره بالأساس على الافتقار إلى المعنى تمام إذا مشكلة البحث هو مجهول هذه مشكلة مجهولة بدي أعرف أن أسبابها وبالتالي الافتقار إلى المعرفة وعليكم السلام ابتسام الافتقار إلى المعرفة أو حالة عدم اليقين من المعرفة الموجودة لك فيما يتعلق بظاهرة ما أو أمر من الأمور في تنشئ الحاجة الملحة إلى البحث تمام؟ هي التي تنشئ الحاجة الملحة إلى البحث للوصول إلى المعرفة أو من حالة تدرس صفحة الكهرباء يا جماعة سنتابع بإذن الله إذا هذا مشكلة، إذا مشكلة عدم المعرفة لهذه المشكلة وحلول هذه المشكلة 
هي التي تدفعني إلى ماذا؟ إلى البحث للوصول إلى المعرفة أو حالة من اليقين تمام؟ إلى حالة من اليقين بالنسبة لما أتساءل عنه في هذه المشكلة إذا فالمشكلة هي سؤال أو موقف سؤال أو موقف يواجه الفرد يواجه الفرد لا يوجد له استجابة جاهزة للحل يتطلب إجابة استفسار تفسير معلومات وبالتالي من هنا نقول إن المشكلة إن المشكلة تتطلب البحث والتقصي عن المعرفة المطلوبة تمام يا جماعة أنتم معي؟ هذا يؤكد يؤكد حقيقة هامة جدا حول الهدف من البحث بما أنه لديك مشكلة إذا لابد لهذه المشكلة من حل كيف يمكن أن تحل هذه المشكلة بجمع المعلومات حولها إذا الهدف من البحث العلمي هو حل هذه المشكلة تمام؟ هذه نقطة كثير مهمة لدينا وبالتالي هو البحث ليس مجرد تكرار لجهود سابقة أو تجميع أحببنا دخول الدكتورة مرغان علي للقاعة لها اتصلت كهرباء عندها ننتظر قليلا ننتظر أحببتي ننتظر قليلا ويوجد تسجيل للأمسية أيضا يوجد تسجيل حضور لكن عند ما تقارب الدوعة للانتهاء إن شاء الله ويوجد تسجيل أيضا للأمسية سوف يتم تنزيلها على مركز مرس الشام من قبل الدكتورة نيرغانا هي التي تقوم بتغيير العروض الآن هو على شريحة اختيار موضوع البحث ومشكلة البحث تمام إن كنت لا ترى أخ الصورة يرجع الخروج والدخول مرة أخرى موجودة والعرض موجود على القاعة الآن واضح جدا الآن موجود شريحة اختيار موضوع البحث ومشكلة البحث تمام 
الأرض شغال وتعمل عليه الدكتورة بنقل السلايدات من جزء إلى جزء آخر تمام ننتظر دخول الدكتور عمر غان علي لتكملة الدورة البحث العلمي في الجزء الثاني إن شاء الله دور موجود عندي يكون عندكم من بين الضعيف هاي آه احتمالات أن تكون من بين الضعيف من توجه من الضعيف يرجى الخروج من جميع المتصفحات لدخول هذه القاعة يرجى إغلاق جميع المتصفحات يرجى الخروج من جميع المتصفحات لدخول للقاعة لكي يتم السماع ورؤية آه السلايدات أو الشرائح التي يقوم بدرب عرضها بس <تصفيق> ودخلت ولم يعمل فشل في التحليل ممكن النت عندك ضعيف اخي الكريم ممكن النت عندك ضعيف هذه القاعات تحتاج الى نت قوي ومتصل مباشره دائما مع الشبكه الدوليه وسرعة 4 ميجا يلا يلا تمشي في القاعة للعلم يعني تمام لازم يكون عندك سرعة النت 4 ثم فوق كسرعة تمام ننتظر دخول الدكتورة مرغان علي لإتمام الأمسية ودورتها في البحث العلمي الجزء الثاني لا 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 يوجد لا يوجد شيء محمي في ملفات الباوربوينت المتواجدة في القاعة فشل تحميل هل تقصدين يعني تحميل عرض الباوربوينت؟ هل تقصدين تحميل عرض الباوربوينت يا أخ كلام؟ البطاقة الوردية مكتوب عليها هكذا المقصود لا يوجد تحميل من القاعة، التحميل من القاعة لا يوجد إلا للدكتورة مرغانة علي هي الوحيدة التي تحمل من القاعة فقط لأن فوق لوحة المفاتيح الرئيسية للقاعة هي معها لا يستطيع أي أحد التحميل من القاعة مباشرة نعم لا أحد يستطيع التحميل من القاعة مباشرة لكونكم رواد وليس مشرفين أو إداريين في اللوحة اللوحة الأم على قاعة مثل نفس الشام الرواد لا يستطيع تحميل أي عرض بوربونت إلى من خلال المشرفين والإدارة العليا للقاعة تمام ننتظر دخول أحبتنا ما زلنا بانتظار الدكتور مرغان علي إن شاء الله تعود لنا وتعود الكهرباء ننتظر الله يعينهم على وضعهم في سوريا انقطاع الكهرباء ونحن نتواصل ننتظر أحبتنا دخول الدكتور مرغان علي ما عند بإذن الله تعالى دقائق ونعود إليكم بإذن الله تعالى
موجود احبتي الان الشاشه البيضاء الان لانه دائما عندما يخرج المدرب ويكون هو من حمل العرض ينتهي ينتهي العرض ويعطي الشاشه البيضاء تمام الان هي الشاشه البيضاء المتواجده داخل القاعه لحين دخول الدكتوره مرغان علي واتمام الدورة في البحث العلمي الثاني تمام احبك الان هي الصفحه اللون الابيض ومكتوب عليها فشل في التحميل لخروج المدرب بصفته هو من حمل عرض الدورة تمام